地的布，果然是猛驼子。警戒四周，一旦发现有孟驼子的踪迹，立刻来报。哎，主子，咱们这是去追那个化身期的老蛤蟆吗？让你做什么就做什么。嘿，呸！怎么什么苦活累活都是花的？瞧一个化身期修士给你吓的，没出息！哎。去杀他。
皮。嘿嘿，主子，这第一关的终点就在眼前，要不然咱们趁乱赶紧走吧。不行，靠近些。哎呀，让他干什么你就干什么。哎，离近点儿，再远就看不清了。多大一场热闹啊！<笑>
修为，此行凶险。若有化神修士的保护傍身，可以多点筹码。哎呀，我们那是化神期修士，他现在看起来被打了个半死，但是弄死你，和捏死一只蚂蚁一样简单啊！我杀不了他，但不代表他死不了。要我做，要我做绝。精英修为，想追上我可笑。是你！死定了！死定了！你敢！你以油剑东突，下去！你个你个贱蛋，你个贱蛋小孩！全算是多一些保障。
则对他也太好了吧？给他收这么多小弟，为我护法。呃，交给我吧，主子。储物袋上已经没有神识封锁了，那梦图则定然已经失落了。极品令师。此地本为某三级修真国之宝——药王鼎，孟婆子杀师取鼎，并以此鼎作为本命法宝，以提火祭炼数千年，炼成毒王鼎。其中灵力充满毒素，放出的绿雾可灭杀神识。此等宝贝虽然危险，可若是利用得当，定能助我顺利离开这险地。剑杀招，元婴修士哪怕只挨那么一下，也难逃一死。四散探查。普行之地，不归桥。不归。切记仔细琢磨这“不归”二字，为何出现此信息？大兴主子还是看中老子的，不然的话，这种事情怎么不让老二来干呢？主子，什么事儿都没有。见了。
真是荒兽，一口气就可以让我飞出黑月，怎么会只让我衣衫飘动？铁柱，我儿瘦了。爹，娘，孩儿他娘，咱不是给铁柱带东西了吗？铁柱，娘给你带了酱牛肉。孩儿，你快来拿呀！是啊，你不是最爱吃你娘做的酱牛肉了吗？啊，幻术。王林敢杀我玄孙，我便灭他全族。铁、啊、柱，救救爹呀、啊！爹，他还来救我！铁柱，你怎么？连头也不回。铁柱。你给他绅士主子我捏碎了，你快回来，铁柱！爹娘到死都没有捏碎绅士主子，铁柱，你根本不是爹娘，爹娘到死都在保护我，这时候怎么会让我在这里回头？是幻术，这就是幻境。这不愧求古然雄心。山禁止，爬上顶峰通关了。哎，主子，这边。有人在我之前经过此处。你小子倒是好运气，有本君一路护着你到了这里。这古神禁制的阵眼，倒是称得上漂亮。
，叶儿，好好看着。这就是禁止。第二关，名叫禁山。整个山峰全都是禁止。师尊，这禁制倒是看着与阵法有些相似。不错，禁制也是阵法的一种，只不过它更灵活，可以随着施术人的想法变化万千，更倾向于神念。大神通着神念一动，即可设下禁制。只要神念不灭，禁制便持续运转。破除禁制最简单的方法就是强行破解，但这种方法需要极强的修为。越是往上，这里的禁制就越复杂，威力也就越大。破除禁制的第二个方法。就是研究，只要把紫禁制的制作原理以及规则了解到一定程度，就自然可以破解。师尊，徒儿一定会实现你未完成的梦想。被我改造过的禁制，其他人休想通过。哎，柱子，既然有钱人开路，咱就偷偷跟着走呗，省得费力气了。哎。太寒气了。嗯，哎呀，快走啊，主子！前人栽树，后人乘凉，多好的机会呀、啊！果然，禁止依然存在。但凡禁止，必有阵眼，有阵眼就可以破解。这个禁止极为复杂，显然是高人布置，只能试着一点点解开了。哼，嗯，这这咋还搞上学习了？
就是这个禁止的阵眼。等等，这是。慌之极！主子，在前面是柳衣魔君那个魔头。好算计，在原本的禁制上叠加恐慌之极，难怪威力倍增。这样以灵力破解禁制，速度太慢了。若是能以神识直接攻击，主子，咱们现在该怎么办呀？慌什么？他在前面不麻烦。从后面追上来才麻烦。哎，哎呦，那老东西，要么死我们前面，要么直接通关。不过你破了这个禁制，那个化神老怪会不会发现我们在他后面？哼，发现是必然，不过他未必猜得到是我。禁制被破了，也不知是端木老鬼还是孟驼子。无碍，本君苦修禁制一千载，定要好好招待招待你们。你个大尖！这些阵眼本身是神石造，若是能用神石将它毁坏。直接用神石攻击会招来反噬，那如果用神石覆盖阵眼，不知可不可行这神识破解禁制，的确比灵力更加得心应手。这些年对禁制的钻研已然深刻，那六域魔君能做的，我王林一样可以。第一关虽然费了些时间，不过老夫这满兜子法宝，可算留下来了。哼、嗯！恶鬼火！嗯、老夫最恨的就是这些弯弯绕绕的禁制。千年前，老夫已经闯过一回，这第二关拦不住我。
，这谁啊？咋破的这么快？硬闯禁制还能将他击破，只有端木级了。那咱们不是完蛋了吗？今后两个都惹不起，你快慢都得死啊！能拖他一步是一步。风雷禁制。留神灵鞭，去！不对。老夫记得，这风雷禁制本没有冰霜之力在内，定是有人动了手脚。绝不会放过你的！哎呀，完蛋了！怎么完蛋了？端木吉那个老魔头要追上来了！哎哎哎，主子，你干什么？别想不开啊！
死小的了，小的还以为再也见不到你了。<笑>帮忙，把你炼化的魂吐出来。哦，主子，你要这些魂干什么呀？化神强者的神识无比强大，只有大量被炼化的生魂，才能阻隔一耳。神识都看不透这雾，刘玉小儿又在搞什么鬼？又是连环禁制，该死的六玉小儿，老子差点着了道！果然有诈，南红玉剑，去！主子，你干什么？放他过去不就好了？被发现怎么就没命了、啊？等我逮到你，必将你炼化而死！这些老贼狡猾至极，如果不让他亲手破绽而出，必生变故、哦。原来如此，主子高明啊！啊，一剑就能打破咱们精心布置的禁制。主子，你要是也有这样的杀手锏就好了，咱们也不用这么一关关折腾了。虽然暂时躲过一劫，但这二人终究是心腹大患。在这禁止山上，铲除他们不是不可能。若不是为了把你从禁止之光中救出来，本君三个月前就可以到山顶了。但你是师尊留给我的遗物，本君怎么舍得抛下呢？有个粗鄙之徒一路破坏了本君的禁止。想必是端木吉那个老匹夫了。罢了，待本君解开最后一道禁制，离开此地。啊，何等威力！不愧是禁制山峰顶的最后一道。但只要本君找到阵眼，自然。刘玉小儿。一路上，老夫真是谢谢你的照顾。你这老头发什么疯？要是碰上了这最后的禁制，我们都得神魂俱灭。嗯，老子先砍了你。这是我在五级修真国找来的家乡里的宝贝，你死在他手上，不亏。老疯子，沐浴。
能不能回？疯了吗？桀骜不过练化你，誓不为人。小儿，老夫千年来看你屠戮阵法，宗派无数，你教的修我是不得安宁，就为了练这些破禁制，小子今天就让你知道，弯弯绕绕的阵法，终究是身败之物。哼，笑话！那个用来替死的结丹小辈，你又可曾打算让他活过第三关？本君一心追寻禁制之道。你一个不择手段的老疯子，难道教训起本君来了？嗨，少废话！你设下那些歹毒的连环禁制时，我没想过还有今天吧？给老子死！你在说什么？连环禁制？怎么？你还想抵赖不成？除了你之外，谁还有这等说法？专不休！我向此事定有误会。本君从未设下连环禁制。我可立下心魔之誓，除此山除我们之外，定还有他人。且此人没有伤害，定是隐藏在某处，看我们令本君伤害。难道是孟驼子？哼！不管是谁，我们还是速速离开为好。哼，晚了。是他，绝丹小儿，居然诱发了最终禁制。
，您就别慢慢吞吞的了，咱赶紧走吧。最终禁止是连化神器都无法抵挡的存在，我不能硬闯。况且此地只剩我了，我更可以小心翼翼。三生万物。想来这千难万险的机关，对他来说轻而易举。嗯，看来曾经有无数闯入者来过这里，取走了奖励。白忙活一场！啊！居然还给咱们留了一个！不想死的话，别碰。此物没有被人取走。
，想必是因为这个禁制。这禁制太过精妙，我的修为还不足以破解。要打开它，也得多年以后了。进去吧。又是给这么点，也不知道这回要遭什么罪。会死咒术，小兄弟，如果你真能破除第三关，本君不介意永远把你带在身边。此处漩涡，定然就是男主六羽魔君等人的第三关了。我区区结丹修为，想顺利度过，可能性实在微乎其微。把这些傻大个全部变成小弟，就反攻到算，干掉傻心。吃了我的东西，以后咱们就是兄弟了啊！你得听我的，知道吗？嗯。哎呀呀呀呀呀！别别抢！哎呀，这这这，你们以后就都是我的小弟了。哎呀，别踩我脚啊！去。果然，我现虽有了肉身，但在几米空间，本质仍是吞魂，依然可以吞噬和耗灵游魂。怎么会这样？我的小弟，我的霸业呀、啊！杀星，太恐怖了！哎哎，主子，小子知道你要吞他们，就先撒了点鱼饵，引他们过来。此处机密空间游魂众多，却没有吞魂存在，那这第三关不是能做。吗？找到进入此地的化神修士，要活的。修为跌落，老子怎会落得这般田地？昨天琉璃塔也用了出来，难道天要亡我？出此地传承之物，前辈，不知您说的传承之物是什么？没有传承之物，你如何进入这里？又如何离开？是一套手诀，晚辈曾经来过此地，记下了一套进入此地的手诀。这套手
诀，只有在关卡终点前的漩涡才能使用。你能否放我到漩涡之前，我自会将这套手诀和你交换。杀了我，你也别想拿到。修为跌落，这第三关可全靠你了。回，这才怪！不枉我准备千年，将你炼制成玄龟骨魁。阴、啊、险鼠辈，还敢在本局面前现身？杀了他！给我杀了他！啊、你，你能控制这些游魂？该死的小鬼，你到底使了什么妖法？等本局抓到你，会将你落入欲孽地狱，永不长生。多谢前辈。还有一个。孟驼子，你这副鬼样子是怎么回事？主人说呢，杀死第三关内的人有伤，神识异常。这孟驼子被炼成了高级傀儡，还是？这等修为，你，你是化神后期？
，你到底是谁？谁敢伤我徒儿？师父，义儿，你还认得为师，很好。师父，一千年了，你还活着，你真的还活着？你想违抗？主人的命令，连一时都无法保留的蝼蚁，也敢对本座说三道四？伤我一人，生前该千刀万剐，死后也一样。果然如端木吉所说，这手印只能在漩涡前使用神傀儡呢？去把这吞魂带。寻那吞魂踪迹，结果呢？还在这愣着干嘛？误了主人的事，你们谁能负责？主人，孤身不是早已经死了吗？这主人是谁？人都走了，出来吧。师傅，这到底是怎么回事？流云魔君的师傅也没死。其实，这古神之地根本就没有宝藏，自始至终都是一个圈套。这，这什么意思？我在此殒命后，便在血海中醒来，死而复生，成了这副模样。直到那时，我才知道古神之地的全部真相。很久以前，一个名叫普森的修士。为了获得图斯的古神传承，与图斯大战一场，图斯用最后仅存的力量，将图森封印在了自己的神识血海之中。图森并不甘心，他在古神之地设下陷阱，并放出夺宝的消息
，吸引无数修士前来。只要在古神之地生死之人，都会在血海复生，成为他的傀儡。他这样做的目的，就是为了将自己身上的神识封印不断剥离，转移到其他人身上。他在等有一天封印松动，破除桎梏，重获自由。你为生死，本可以用秘诀离开此地，但托森现在已将古神之地彻底封锁，要离开，只能拼一把了。徒儿别怕，师傅在，就算拼了这条老命，为师也定会送你出去。师傅，跟紧我。跟上。